నైస్ నైస్ ఈగిల్లో వరల్డ్ లో ఉన్న త్రీ బెస్ట్ స్టోరీస్ చెప్తా అది ఇండియన్ ఫిలాసఫీలో వెస్టర్న్ లో ఈస్టర్న్ లో ఎక్కడైనా చూడండి మీరు త్రీ స్టోరీస్ ఉన్నాయి ఇంపార్టెంట్ ఆ త్రీ స్టోరీస్ చెప్తా మీకు రెడీ రెడీ టైప్ వన్ టైప్ వన్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ వన్ అండ్ టైప్ చేయండి ఫస్ట్ స్టోరీ చెప్తా ఐ టెల్ యూ ద ఫస్ట్ స్టోరీ దాని తర్వాత యూ టెల్ మీ ద మోరల్ ఎస్ 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 గుడ్ 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 ఎనర్జీ గుడ్ ఎనర్జీ ఎస్ ఎస్ లెట్ ఎస్ స్టార్ట్ ద స్టోరీ ఓకేనా ఈ గ్రద్ద ఇదైతే ఉందో దీని స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే బేసిక్ గా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఫస్ట్ ఇంట్రో అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే యానిమల్స్ లో ఎలా అయితే పులి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కింగ్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ అంటారు కదా ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింహం సింహం ఆర్ పులి వీటిని ఏంటి మనం ఒక ధైర్యానికి సింబాలిక్ గా చూస్తాం కదా అలానే ఈగిల్ కూడా ఏంటి అంటే పక్షులల్లో హైయెస్ట్ యానిమల్ ఆర్ దీనికి ధైర్యవంతులు అనుకోవచ్చు అందుకే చూసారా ఫుట్బాల్ కప్ మీద మూవీస్ లో సై మూవీలో చాలా మూవీస్ లో చాలా మంది ఫ్లాగ్స్ మీద చాలా కంట్రీస్ ఫ్లాగ్స్ మీద ఈగిల్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈగిల్ విల్ షో ద పవర్ అన్నట్టు ఒక కరేజ్ ఫోకస్ కూడా అంతే కదా అది ఎన్నో కిలోమీటర్లు పైన ఉండి కింద వాటర్ వెళ్ళేదాన్ని కూడా క్యాచ్ చేస్తుంది కదా సో దాని ఈ మూడిటికి సింబల్ కాబట్టి ఫోకస్ కి ధైర్యానికి అండ్ పవర్ కి సింబల్ కాబట్టి పెడతారు సో ఫస్ట్ స్టోరీలో ఏంటి అంటే ఇట్స్ ఎ మోరల్ స్టోరీ కాబట్టి మనం విల్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఏంటి అంటే ఒక రోజు ఫుడ్ కోసం ఎదుగుతుంది అన్నట్టు ఒక ఈగిల్ ఫుడ్ కోసం ఎతికి 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 దానికి ఎక్కడ ఫుడ్ దొరకదు ఫుడ్ దొరకపోతే ఏమైంది అంటే కొండ పైన చూస్తుంది కొండ పైన చూస్తే కింద ఒక ఫాక్స్ ఉంటుంది ఫాక్స్ అండ్ నక్క నక్క దగ్గర ఏంటంటే చాలా ఎరువులు ఉంటాయి ఎరువు ఇన్ ద సెన్స్ చిన్న చిన్న పురుగులు ఉంటాయి చూసారా చిన్న చిన్న పురుగులు చిన్న చిన్న పురుగులు చాలా ఉంటాయి వాటి దగ్గర అది పెట్టుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది సో ఇది పై నుంచి కిందికి వచ్చి నక్క దగ్గరకు వచ్చి అంటది కదా నాకు ఆ ఎరువులు కావాలి ఐ మీన్ ఆ పురుగులు తిన తిలా తినాల్సినవి ఉన్నాయి కదా అవి నాకు కావాలి అది తింటే నాకు ఎనర్జీ వస్తుంది ఫుడ్ ఉంటుంది వాళ్ళ నాకు ఫుడ్ దొరకలేదు అంటే ఆబ్వియస్ గా నాకు ఏమంటది ఏదోటి కావాలి కదా రిటర్న్ లో దానికి రిటర్న్ లో ఏదోటి కావాలి కాబట్టి అదే ఏమంటది అంటే సరే నాకు నీ ఫెదర్స్ కావాలి ఒక్కొక్కటి ఇస్తా నేను రెండు రెండు ఫెదర్స్ ఈ నాకు అంటది డీల్ అన్నట్టు గద్ద అనుకుంటది ఎందుకు ఫెదర్స్ అడుగుతుంది అనుకుంటది ఓకేనా గద్ద అనుకుంటే ఎందుకు ఈ ఫెదర్స్ సరే ఇద్దాంలే అని చెప్పేసి ఒక్కొక్క పురుగు ఆర్ ఒక్కొక్క ఐటమ్ తినే ప్రతిసారి దానికి ఒక ఫెదర్ ఇస్తూ ఉంటది అన్నట్టు అలా ఎన్ని ఇస్తుంది అంటే మొత్తం ఫెదర్స్ అని ఇచ్చేస్తుంది అది రియలైజ్ అవ్వక ముందే ఆ హాఫ్ డే ప్రాసెస్ లో దాన్ని తెలియకుండా దాని ఫెదర్స్ అని ఇచ్చేస్తుంది అంటే ఆ ఫెదర్స్ అయినా అది ఎగరలేదు అలా ఇచ్చేసరికి లాస్ట్ ఫెదర్ ఇచ్చేటప్పుడు దానికి అర్థమైపోద్ది ఈగిల్ కి నేను ఏదో మిస్టేక్ చేస్తున్నా ఈ చిన్న ఎరువుల కోసం నేను ఏదో తప్పు స్టెప్ చేశాను రియలైజ్ అయ్యే లోపే అప్పుడు పెద్దగా నవ్వుద్ది నక్క నవ్వి నువ్వు ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళలేవు ఎగరనుడు ఎగరలేవు పరిగెట్టినుడు పరిగెట్టలేవు నేను ఇప్పుడు తినేస్తాను అని చెప్పి దాన్ని తినేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ స్టోరీలో ఫస్ట్ స్టోరీలో ఏంటండి ఈగిల్ అనేది చనిపోయింది ఇప్పుడు చెప్పండి మోరల్ వాట్ ఈస్ అ మోరల్ టైప్ మోరల్ ఇన్ ద చార్ట్ బాక్స్ ఎవ్రీబడి క్లాస్ వినేవాళ్ళు రికార్డింగ్ వినేవాళ్ళు కూడా థింక్ చేయండి వాట్ ఈస్ అ మోరల్ థింక్ చేయండి థింక్ చేసాక నేను చెప్తా వాట్ ఈస్ యాక్చువల్ మోరల్ దాన్ని మనం డే టు డే లైఫ్ కి లింక్ చేద్దాం ఐ లింక్ ఇట్ విత్ ఐ విల్ లింక్ ఇట్ విత్ డే టు డే లైఫ్ ఓకేనా టైప్ చేయండి మోరల్ వాట్ ఈస్ అ మోరల్ ఫస్ట్ స్టోరీ మోరల్ ఏంటి ఎస్ లత గుడ్ గుడ్ లత సమయ స్ఫూర్తి ఉండాలి నెక్స్ట్ తేయస్వర్ ప్రజెంట్ ఆఫ్ మైండ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ నెక్స్ట్ లైన్ గా నమ్మకూడదు గుడ్ నవీన్ గుడ్ అందరు గుడ్ టైప్ చేయండి ఐ విల్ వెయిట్ హియర్ ఓకేనా వి హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్ టుడే ఓకేనా ఎస్ అన్కాన్షియస్ మైండ్ ఇంకా ఇంకా ఎస్ మోర్ థింగ్ చేయాలి చేసేటప్పుడు గుడ్ ఆలోచించకూడదు తొందరపడకూడదు ఎస్ ఇంకా ఇంకా ఎస్ ఎక్కువగా ఆశపడకూడదు ఎస్ రైట్ ఎందుకంటే అంత ఫుడ్ ఎలా ఇస్తే చెప్పండి నక్క కష్టపడకుండా అర్థమైందా మీకు కష్టపడకుండా కష్టపడకుండా ఏం ఎఫర్ట్ పెట్టకుండా ఎట్లా వస్తుంది ఎస్ గుడ్ చిన్నదాని గురించి గొప్పదాన్ని వదులుకోవడం ఎస్ గుడ్ మల్ అయ్యా గుడ్ అన్కాన్షియస్ అండ్ అకౌంటబుల్ సెల్ఫ్ యాక్షన్స్ గుడ్ అంజలి గుడ్ సో యాక్చువల్ మోరల్ ఏంటి అంటే యాక్చువల్ మోరల్ ఏంటి అంటే బేసిక్ గా లైఫ్ లో లైఫ్ లో మనం పెద్ద పెద్ద వాటిని ఏం చేయడానికి వెళ్తాము ఆ టైంలో మనం డౌన్ అవుతాం ఆబ్వియస్ గా డౌన్ అయినప్పుడు చిన్న చిన్న అట్రాక్షన్స్ కి మనం డైవర్ట్ అవ్వద్దు 
మనం కూడా ఈ చిన్న చిన్న డైవర్షన్స్ కానీ ఏదైనా సరే సార్ చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అయినా సరే మనం దాని మీద ఫోకస్ చేసాం అనుకోండి మెయిన్ మిస్ అయింది అండ్ చిన్న వాటికి మనం డైవర్ట్ అవుద్దు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన చీమలకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంట్లో బాగా స్వీట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి చీమలకి ఏం వేస్తాం చీమలకి మనం వేస్తాం షుగర్ వేస్తాం కదా అంటే మనకి గాడు ఆ టాలెంట్ ఇచ్చాడు రికగ్నైజ్ చేయడానికి అందుకే వి షుడ్ బి ప్రజెంట్ ఆఫ్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండాలి ఆలోచించాలి ఏదైనా చేసేటప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న సొసైటీ ఏదైనా సరే మీరు తీసుకోండి యూట్యూబ్ అనుకోండి నెట్ఫ్లిక్స్ అనుకోండి ఫేస్బుక్ అనుకోండి వీళ్ళందరూ కూడా మనకి ఫ్రీగా ఇవ్వట్లేదు వీఆర్ దేర్ కన్స్యూమర్స్ అర్థమవుతుందా వాళ్ళు మనకి ఏదో అమ్మడానికో లేదా మన దగ్గర డేటా తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అందుకే ఈ షుడ్ లిమిట్ నక్కలకి దూరంగా ఉండాలి ఎస్ఆర్ నో ఎంతమంది నచ్చింది ఈ స్టోరీ ఇది ఓన్లీ ఫస్ట్ స్టోరీ ఇంకా టూ స్టోరీస్ ఉన్నాయి లేట్ అయినా అద్భుతంగా ఉంటుంది సార్ తొందరపడే డేషన్ తీసుకోవద్దు గుడ్ ప్రధాన్ని గుడ్గా నమ్మద్దు గుడ్ దురాశ దుఃఖాన్ని చేయడు ఎస్ గుడ్ ఎలా ఉంది స్టోరీ ఫస్ట్ స్టోరీ ఈ చిన్న స్టోరీ ఇంకా పెద్ద స్టోరీ లేండి చూద్దాం విల్ సి టూ మోర్ బిగ్ స్టోరీస్ ఎస్ గుడ్ 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 కీప్ గోయింగ్ కీప్ గోయింగ్ బి యాక్టివ్ ఎవ్రీ వన్ బి యాక్టివ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టోరీ చూద్దాం మీరు కూడా ఈ స్టోరీస్ చెప్పండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఓకేనా మీ కజిన్స్కి మీ ఇంటి పక్కన వాళ్ళకి మీ ఇంట్లో చిన్న పిల్లలకి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ స్టోరీ చూద్దాం నెక్స్ట్ స్టోరీ ఏంటి అంటే జనరల్గా కాకులు ఉన్నాయనుకోండి క్రోస్ కాకులు ఉన్నాయనుకోండి ఈ కాకులు ఏం చేస్తాయి అంటే ఎగిరేటప్పుడు అవి ఎగరకుండా ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ ఎగురుతున్న గద్దెల పైన ఎక్కి పొడుస్తూ ఉంటాయి పైన ఎందుకో తెలియదు సీరియస్లీ నేను నేషనల్ జియోగ్రఫీ ఛానల్లో కూడా చూసాను దానిలో చూసిన ఈ వీడియోస్ అన్ని ఫస్ట్ వీడియో మోరల్ స్టోరీ సెకండ్ వీడియోస్ రియల్ స్టోరీ నేను చూసింది గద్దె ఎగురుతుంది అనుకోండి దానిపైన కాకెళ్ళి పొడుస్తూ ఉంటుంది గద్ద కొంచెం ఇటు వెళ్తుంది అటు వెళ్తుంది ఎంత స్పీడ్ వెళ్ళినా అది తగ్గదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎంత స్పీడ్ వెళ్ళినా క్రో కూడా వెళ్తుంది కదా కొంతవరకు అప్పుడు ఏం జరిగింది కదా సార్ మిరాకిల్లు సడన్ గా అది స్లోగా హైట్ పెంచడం మొదలైంది అన్నట్టు స్లోగా 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 సార్ ఎంత హైట్కి వెళ్ళింది అంటే మబ్బుల కంటే పై హైట్కి వెళ్ళేసరికి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తక్కువ అయిపోతాయి అక్కడ వెంటనే కాకి ఏం చేస్తా అంటే అక్కడ నుంచి కిందికి వచ్చేస్తుంది అంటే మన లైఫ్ లో మన ఎవరన్నా పాయింట్ అవుట్ చేసినా మన ఎవరైనా క్రిటిసైజ్ చేసిన ఏం చేయాలి తెలుసా మన హైట్ లెవెల్ పెంచాలి అంటే మన టాలెంట్ పెంచుకోవాలి అర్థమైందా మన స్కిల్ పెంచుకోవాలి అది గద్దకు ఒకదానికే ఉన్న టాలెంట్ ఎస్ఆర్ నో టైప్ చేయండి వాట్ ఈస్ అ మోరల్ గద్దకు ఒకదానికి ఉన్న మోరల్ ఏంటంటే లైఫ్ లో దానికి ఉన్న పవర్ ఏంటంటే లైఫ్ లో చాలా హైట్ ఎగరగలదు కానీ ఆ విషయం తెలుసుకోవాలి కదా స్టార్టింగ్ తెలుసుకోలేదు స్టార్టింగ్ తెలుసుకోకుండా ఇక్కడ కింద కింద ఎగురుతుంది కింద కింద ఎగిరినప్పుడు ఏమవుతుంది గద్ద కాకులు లాంటి వాళ్ళు వంద మంది వచ్చి పొడుస్తుంది అందుకే లోకులు కాకులు అంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళని మనం పట్టించుకోవద్దు మన స్కిల్ మన టాలెంట్ మన నాలెడ్జ్ మన నాలెడ్జ్ పెంచుకుంటూ పోయామనుకో వాళ్ళు మన రీచ్ కూడా కాలేరు వాళ్ళు కామెంట్ చేయలేరు అసలు అక్కడ ఉండలేరు మనం ఎంత హైట్కి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళు కామెంట్ కూడా చేయొద్దు అవునా స్టార్టింగ్ మన ఛానల్ ఎంత ఉన్నది పదివేల సబ్స్క్రైబర్స్ ఐదు వేల సబ్స్క్రైబర్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఫిఫ్టీ రీచింగ్ లో ఉంది ఫ్యూచర్ లో వన్ మిలియన్ కూడా వెళ్తుంది స్టార్టింగ్ కామెంట్ చేస్తారు ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు అది ఇస్తున్నారు ఇది ఇస్తున్నారు క్వాలిటీ బాగాలేదు అదని ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు ఎవరు కామెంట్ కూడా చేయలేకపోతున్నారు ఇఫ్ యూ క్యాన్ సీ ఇన్ తెలుగు స్టేట్స్ తెలుగు స్టేట్స్ లో మనకి కామెంట్ చేయడం కదా మనని పాయింట్ అవుట్ చేసే వాళ్ళు ఎందుకంటే మనం ఇచ్చే ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎక్కడ లేదు సిక్స్ టు టెన్త్ క్లాస్ ఎక్కడ కూడా లేవు ప్రతి ప్రతి కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మీరు చూస్తే దాన్ని కూడా మనీకే దే ఆర్ సెండింగ్ మనీకే ఇస్తున్నారు దాన్ని ఫౌండేషన్ కోర్స్ అని చెప్పి మన దానిలో ఫ్రీ సిక్స్ టు టెన్త్ లెవెంత్ ట్వెల్త్ కూడా మేము బయట బయట వాళ్ళతో చెప్పడం వల్ల ఏంటి అంటే కొంచెం మనీ పే చేయాల్సి వచ్చింది అది కూడా జస్ట్ సెవెన్ నైన్టీ నైన్ థౌసండ్ రూపీస్ కదా ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ టెక్స్ట్ బుక్స్ చెప్తున్నాం ఇక మీకు తెలుసు పాలిటీ కోర్స్ ఎకనామిక్ కోర్స్ ఈ సారి తెలుసు కదా దట్స్ అ వెరీ 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 లో ప్లేస్ జస్ట్ ఫర్ సస్టైనింగ్ సస్టైనెన్స్ కోసం పెడుతున్నాం సో స్టార్టింగ్ మనీ కామెంట్ చేస్తారు మనం ఎట్లా ఉండాలంటే మన నాలెడ్జ్ పెంచుకోవాలి మన స్కిల్ పెంచుకోవాలి మన టాలెంట్ పెంచుకోవాలి డే టు డే అప్పుడు మీరు హైట్ వెళ్తే ఎవ్వరు కూడా కామెంట్ కాదు వాళ్ళు రీచ్ కాలేరు కదా ఫస్ట్ అవునా కదా మనకి డైలీ వచ్చే కామెంట్స్ కానీ మనకు వచ్చే వ్యూవర్షిప్ కానీ ఎవరికి లేదు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ఇంత ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎవరు లేరు కదా వాళ్ళు కామెంట్ చేయరు ఇంకా సో
నేచర్ లో నేచర్ లోనే స్టోరీ ఉంది దిస్ ఇస్ రియల్ స్టోరీ ఫస్ట్ స్టోరీ ఇస్ అ మోరల్ స్టోరీ బట్ దిస్ ఇస్ అ రియల్ స్టోరీ అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కిందే ఉంటే కిందికి వెళ్ళి తిరుగుతుంటే కాకులతో తిరుగుతా సో మీరు కాకులతో తిరగాల్సిన అవసరం లేదు మీ ఒరిజినల్ పొటెన్షియల్ ని మీరు బయటకు తీయండి ఓకేనా అందుకే మనము నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి వీల్ స్టార్ట్ మెడిటేషన్ కోర్స్ ఫర్ బ్యాస్ట్రీ ఆల్సో దానిలో యూ క్యాన్ అన్లాక్ యువర్ పొటెన్షియల్ అసలు మీ ఒరిజినల్ పొటెన్షియల్ ఏంటి మీరు ఎన్ని గంటలు చదవగలరు మీ యాక్చువల్ పొటెన్షియల్ ఏంటో తెలుసుకుంటే యూ క్యాన్ రీచ్ దట్ రైట్ అర్థమైందా ఎంతమంది నచ్చింది సెకండ్ స్టోరీ ఎంతమంది నచ్చింది సెకండ్ స్టోరీ దీని తర్వాత ఐ టెల్ యూ థర్డ్ స్టోరీ దట్ ఈస్ అమేజింగ్ ఫస్ట్ స్టోరీ మోరల్ స్టోరీ ఈ రెండు కూడా రియల్ గా జరుగుతాయి ఈగిల్ లైఫ్ లో ప్రపంచంలో ఈగిల్ లైఫ్ లో జరిగే స్టోరీస్ లో ఇది ఒకటి థర్డ్ స్టోరీ అయితే అమేజింగ్ ఇంకా ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడితే చెప్పండి ఈగిల్ ని మనం పవర్ఫుల్ ధైర్యవంతులు ధైర్యవంతురాలు ఆ కింగ్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్ అన్నాం కదా అది ఎన్ని సంవత్సరాలు బతుకుద్ది తెలుసా ఈగిల్ టైప్ చేయండి టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ఎన్ని సంవత్సరాలు బతుకుద్ది ఈగిల్ చెప్పండి మోర్ దెన్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ బతుకుద్ది ఈగిల్ టైప్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ మోర్ దెన్ అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఎనభై ఏళ్ళు బతుకుద్ది అందుకే దాన్ని గరుడ అంటారు అంతే కదా విష్ణుమూర్తి వాహనం అంటారు ఏదైనా అనుకోండి మీరు ఈజిప్ట్ లో చూస్తే ఈగిల్ సింబల్స్ ఉంటాయి మెసపటోమినియన్ లో కూడా ఉన్నాయి ఈస్ట్ వెస్ట్ జపాన్ కల్చర్ లో ఏ కల్చర్ లో అయినా ఉంటాయి మోర్ దెన్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ బతికే యానిమల్ అది బోర్డ్ అది యానిమల్ కాదు బోర్డ్ అయితే మీకు ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది ఒక రియల్ 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 అబ్జర్వేషన్ నేషనల్ జియోగ్రఫీ ఛానల్ వారు చాలా కష్టపడి చాలా కష్టపడి ఈ విషయము రీసెంట్ గా ఫ్యూ ఇయర్స్ టెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ కనుక్కున్నారు అన్నట్టు బేసిక్ ఈ విషయం ఏంటి అంటే వినండి గద్ద ఏం చేస్తుంది వేటాడడానికి దాని పంజ ఓకేనా దాని లెగ్స్ క్లాస్ వాడుద్ది ప్లస్ బీక్ ముక్కు వాడుద్ది ఎగరడానికి ఇది వాడుద్ది కదా అలా చిన్నప్పటి పెరిగి 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 టెన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా అంటే దాని ఏజ్ లో దాని డెత్ ఏజ్ లో హాఫ్ ఏజ్ రీచ్ చేసరికి ఏమైంది అంటే దాని ముక్కు ఉంటది కదా ముక్కు అది వంకర తిరిగిపోయింది అన్నట్టు ఎందుకంటే ఫైట్ చేసి ఫైట్ చేసి వేటాడి వేటాడి దాని క్లాస్ గోర్లన్నీ పిచ్చి పిచ్చిగా పెద్ద పెద్దగా అయిపోయి పట్టుకోవడానికి వీలు ఉండదు ప్లస్ దాని ఫెదర్స్ ఉంటాయి కదా ఫెదర్స్ ఈకలు అవన్నీ కూడా బరువెక్కిపోయి మొత్తం హెవీగా అయిపోయి మొత్తం పొట్ట దగ్గరకు వచ్చేసి నడవలేని పరిస్థితి వస్తుంది ఎగరలేని పరిస్థితి వస్తుంది అంటే ఊహించుకోండి ఇప్పుడు ఒక కోడి ఉంది అనుకోండి మన ఇంటి పక్కన ఎట్లా ఉంటుంది లావుగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లావు కోడి ఉంది అనుకోండి నడవగలుగుతుంది అది పరిగెట్లేదు కదా సో నలభై ఏళ్ళు వచ్చరికి ప్రతి ఒక్క ఈగిల్కి పరిస్థితి ఏంటి అంటే అది వేటాడలేదు ముక్కుతో ఏమి చేయలేదు అంటే షార్ప్గా ఉండదు కదా ముక్కు అంటే దాని ఏమైంది బేసిక్ గా బ్లంట్ అయిపోద్ది అంటారు బ్లంట్ బ్లంట్ నోస్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో ఫెదర్స్ కూడా హెవీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు దానివల్ల ఏమైతుంది అది ఎగరలేపోతుంది ఇప్పుడు దానికి రెండే ఆప్షన్స్ చస్తే చచ్చిపోవాలి లేకపోతే వీటన్నిటిని తీసేసి కొత్త ఇది తెచ్చుకోవాలి అర్థమైందా మీకు అది చచ్చిపోతే చచ్చిపోవాలి ఫుడ్ లేక ఎందుకంటే ఎవరు దానికి వచ్చి ఫుడ్ ఇవ్వరు కదా అదే చిన్నపిల్ల కాదు కదా ఫుడ్ తెచ్చుకోవాలి మమ్మీ ఇవ్వడానికి ఒకటి చచ్చిపోవాలి లేకపోతే కొత్తగా దాన్ని రీఇన్ రీఇన్వెంట్ చేసుకోవాలి సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే వినండి ఫార్టీ ఇయర్స్ వచ్చిన ఈగిలు చిన్నగా కష్టపడి నడుచుకుంటూ కొంచెం ఎగురుకుంటూ కష్టపడి 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 ఒక కొండ దగ్గరికి వెళ్తుంది ఎవరు లేని చోటకి వెళ్తుంది ఎందుకంటే ఎవరన్నా ఆ టైంలో దీన్ని అటాక్ చేసి చచ్చిపోద్ది కదా ఎవరు లేని ఏ యానిమల్స్ ఏదో కొండ గుహలోకి వెళ్తుంది చిన్నది ఇలా గూడ ఏర్పరచుకుంటుంది కుదిరితే ఫుడ్ తెచ్చుకుంటుంది లేకపోతే తెచ్చుకోదు బేసిక్ గా ఏం చేస్తుంది ఈ ముక్కు ఉందా ఈ ముక్కుని తీసి అక్కడ ఉన్న కొండకి వెళ్ళి కొడతది ఇలా టక్ 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 అని కొడతది ఎలా కొడుతుంది అంటే అది మొత్తం పగిలిపోయే వరకు కొడుతుంది ఇది రియల్ గా జరిగింది నాకు యూట్యూబ్ లో కూడా ఉండొచ్చు నేను చూసిన డాక్యుమెంటరీలో అవుతుంది అది ఎలా కొట్టుద్ది అంటే ఇది మొత్తం పగిలిపోయేలా కొట్టుద్ది ఎంతో బాధ పెయిన్ బ్లడ్ కూడా వస్తుంది దానికి అంతే కదా అది దాని దాని యొక్క ఇదే కదా ముఖ్యే కదా సరే నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది సార్ దాని కాలు గోర్లు ఉంటాయి కదా దాన్ని వెళ్ళి కొండకి వెళ్ళి ఇలా గీకుద్ది పెయిన్ వచ్చినా పెయిన్ వచ్చినా బ్లడ్ వచ్చినా సఫర్ అవుతుంది అందరితో ఆగదు దాని యొక్క ఈకలు ఉంటాయి కదా ఈ ముక్కు కొంచెం పెరిగాక ఏం చేస్తుంది ఈకలు కూడా పీకేస్తుంది చాలా పెయిన్ ఉంటది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన వైట్ హెయిర్ వస్తుంది వైట్ హెయిర్ పీకలు నొప్పి వస్తుంది కదా అట్లా మొత్తం పీకేసి ఫైవ్ మంత్స్
మనకు కూడా లైఫ్ లో ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తాయి లైఫ్ లో ఒకసారి మనం ఎండ్ అయిపోయింది లైఫ్ ఇంకేం చేయలేమన్న సిచ్యువేషన్ వస్తుంది ఆ టైంలో చచ్చిపోవడం అంటే ఓడిపోవడం అవునా అంతే కదా అది చచ్చిపోవడం అంటే మన లైఫ్ లో మనం గివ్అప్ ఇవ్వడం ఒకవేళ మనం అలా గివ్అప్ ఇస్తామా లేకపోతే దానిలాగా మనం కూడా రీఇన్వెంట్ చేసుకుంటామా మీరే చెప్పండి ఒక యానిమల్ ఒక పక్షి అంత చేస్తే మన హ్యూమన్ బీంగ్స్ మనం ఎంత చేయాలి అవునా కదా పక్షి ప్రాబ్లం పక్షికి ఉన్నాయి మన ప్రాబ్లమ్స్ మనకు ఉన్నాయి మరి అది చచ్చిపోయిందో చెప్పండి ఏగిలు చచ్చిపోదు అందుకే డెబ్బై ఎనిమిది వేలు బతుకులు అంటే మీరు కూడా లాంగ్ రన్ లాంగ్ ప్రిపరేషన్ ఉండాలంటే చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే మిమ్మల్ని మీరు రీఇన్వెంట్ చేసుకోవాలి రీఇన్వెంట్ చేసుకోవడం అంటే ఏంటి అంటే ఎప్పటికప్పుడు మీరు అప్డేట్ అవ్వడం ఎప్పటికప్పుడు మైండ్ సెట్ చెక్ చేసుకోవడం ఎప్పటికప్పుడు ఫిట్ గా ఉండడం అర్థమవుతుందా దట్స్ వై వీల్ స్టార్ట్ వీల్ స్టార్ట్ మెడిటేషన్ కోర్స్ ఆల్సో దట్ విల్ మేక్ యువర్ మైండ్ సో స్ట్రాంగ్ అర్థమైందా టైప్ చేయండి మోరల్ టైప్ మోరల్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ఏం అర్థమైంది మీకు ఈగిల్లాగా బతుకుదామా కాకిలాగా బతుకుదామా చెప్పండి అది మన చేతిలోనే ఉంది మన చేతిలోనే ఉంది ఈగిల్లా బతుకుదామా కాకిలా బతుకుదామా అది మన ఇష్టమే చచ్చిపోవచ్చు కూడా ఫార్టీ ఇయర్స్ చచ్చిపోవచ్చు కూడా మనం కూడా మధ్యలో వదిలేయచ్చు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి కదా మరి నేను ఇంకొక అమ్మాయి గురించి అది ఆ పేరు జెస్సికా కాక్స్ జెస్సికా కాక్స్ అనే అమ్మాయికి చేతులు లేవు సరే చేతులు లేకపోతే లేవు బాగానే ఉంది ఏంటి గ్రేట్ అంటే ఆమె ఫస్ట్ ఫస్ట్ పైలట్ లైసెన్స్ కి ఫస్ట్ పైలట్ లైసెన్స్ కి అప్లై చేసింది చేతులు లేవు లెగ్స్ నడుపుద్ది అంట షీ గాట్ ఫస్ట్ అఫీషియల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పైలట్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వచ్చింది ఎంత కష్టపడి ఉంటుంది ఆమె ఎవరు ఒప్పుకోరు కదా అసలు ఎవరు నేర్పిస్తారు చెప్పండి చేతులు ఉన్న వాళ్ళకి నేర్పట్ల చేతులు ఎవరికి ఎలా నేర్పుతున్నారు సో అంతా కూడా దట్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్ అంతే మైండ్ లో ప్రాబ్లం ఉందంటే ఉంటది అందుకే మీరు వెళ్ళాక ఇవాళ చదవండి జెస్సికా కాక్స్ జేఈఎస్ఎస్ఐసిఏ జెస్సికా సిఓఎక్స్ కాక్స్ అని టైప్ చేయండి చూస్తారు అంతా మన బ్రెయిన్ లో ఉంటది ప్రాబ్లం ఉందంటుంది లేదంటే లేదు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉందంటుంది లేదంటే లేదు ఇంట్లో ఇష్యూస్ ఉన్నాయంటే ఉన్నాయి లేకపోతే లేదు అర్థమైందా మీకు సో ద వే యూ సి డిఫర్స్ ఎన్ని మీరు చూస్తున్నారు కదా డైలీ యూపీఎస్సి మోటివేషన్ కానీ ఎంతమంది కష్టపడి వచ్చారో మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంతే కదా సో ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి లైఫ్ లో ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి కామన్ మన రియాక్షన్ అర్థమైతుందా సో దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఆల్ ఫర్ టు